வெல்கம் டு எஸ் ஆர் அகாடமி கற்க கசடர டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் லெசன் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பத்தாம் வகுப்பு கணித வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெற்றிட நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நாம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பயிற்சி மூன்று புள்ளி பதிமூணு பார்க்க போகிறோம் இதுல முதல்ல கணக்கு போடுவதற்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கினா மட்டுமே கணக்கு சிறப்பா போட முடியும் இதுல எது மாதிரியான கேள்வி கேட்பாங்கன்னா மூலங்களின் தன்மையை கூறுக டிட்டர்மைன் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிப்பட்ட கேள்விக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு இருபடி சமன்பாடு கொடுத்துடுவாங்க அதனோட மூலங்களின் தன்மையை கூறுக டிட்டர் இருபடி சமன்பாடின் பொதுவான அமைப்பு நமக்கு தெரியும் இதுக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏ சி பை டூ ஏ இதுதான் தீர்வு காணும் ஃபார்முலா இதை நம்ம போன பயிற்சியில் படித்தோம் இப்போ இந்த ரூட்டுக்குள்ள ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதற்கு பெயர் டெல்டா அப்படின்னு வச்சுக்கணும் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த ஃபார்முலாவை வைத்து தான் நாம் மூலங்களின் தன்மை நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்ப மூலங்களின் தன்மையை காண்க டிட்டர்மைண்டாம் பார்த்து எழுதி விடலாம் சார் இப்ப இதனோட மதிப்பு டெல்டாவோட மதிப்பு ஜீரோவை விட அதிகமாக இருந்தால் மூலங்களின் தன்மையானது மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை அப்படின்னு எழுதணும் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஸோ இதுக்கு இதான் ஆன்சர் அடுத்து டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஜீரோவுக்கு சமமாக இருந்தால் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அப்படின்னு எழுத வேண்டும் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல எழுதுவோம் டெல்டா இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஜீரோவை விட கம்மியா இருந்தா மைனஸ் நம்பர் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா மெய் மூலம் இல்லை அந்த சமன்பாட்டிற்கு மெய்யான மூலங்கள் இல்லை நோ ரியல் ரூட் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா இது நல்லா தெரிஞ்சா மட்டுமே நம்ம கணக்குகளை சிறப்பா தவறு இல்லாம செய்ய முடியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஷின் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் ஃபைவ் சப் டிவிஷன் இருக்கு அதில் த்ரீ சப் டிவிஷன் நான் போட்டுடுறேன் ஒரு ரெண்டு சப் டிவிஷன் மட்டும் உங்களோட பயிற்சிக்காக விட்டு வைக்கிறேன் இது நல்லா பாருங்க டிட்டர்மைன் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க பின்வரும் இருபடி சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மையை கூறுக அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏற்கனவே ஏபிசி எப்படி எழுதுறதுன்றது நமக்கு தெரியும் இது ஏ இது பி இது சி இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம எளிமையாகவே எழுதிட்டோம் அடுத்து என்ன ஃபார்முலா எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ பி என்பது லெவன் இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் லெவன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே வருது ஏவுக்கு பதிலாக பதினைந்து சிக்கு பதிலாக ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மதிப்புகளை எழுதுகிறோம் லெவன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது பாருங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் 
இப்போ வந்திருக்கிற ஆன்சர் நமக்கு ஒன் வந்திருக்கு இது ஜீரோவை விட பெரியது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ அது ஜீரோவை விட பெரியது அப்படின்னா அப்போ என்ன எழுதணும் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அவ்வளோதான் இது ஜீரோ விட பெருதாக வந்தால் இந்த ஒரே வரி தான் அதோட முடிஞ்ச போகுது மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை சரி சார் இந்த கேள்வி இவ்வளோ சின்னதாக முடியுது எத்தனை மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க இந்த அனைத்து கணக்குகளும் ஒன்னா ஒன்னாவது கொஸ்டினில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சப்டிவிஷனும் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க எளிமையாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற ஏரியா ஏன்னா எல்லா கணக்கும் ஒரே மெத்தட் தான் அடுத்து சப்டிவிஷன் நம்பர் த்ரீ போடுறோம் பாருங்கள் இங்கே ரூட் இருக்குது அதனால் இந்த கணக்கு எடுத்து போடுறோம் ரூட் டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ ரூட் இருந்தால் என்ன இல்லைனா என்ன நம்ம ஏபிசி அப்படியே எழுதிட்டு வேண்டியது தான் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸை விட்டுறக்கூடாது சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரூட் டூ அதுக்கடுத்து ஃபார்முலா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவுக்கு பதிலாக ரூட் டூ சிக்கு பதிலாக த்ரீ ரூட் டூ இதை சுருக்குறோம் அடுத்து மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வருது இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி பார்க்குறோம் ரூட் டூவை ரூட் டூவால் பெருக்கும் பொழுது டூ வந்துடுது ஃபோர் அப்புறம் இந்த த்ரீ ஸோ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கும் போது ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் நம்ம இதை கழிச்சோம்னா என்ன வருது மைனஸில் ஆன்சர் வருது அது லெஸ் தேன் ஜீரோ ஸோ இந்த ஆன்சர் மைனஸில் வந்தால் என்ன எழுதணும் நோ ரியல் ரூட் மெய் மூலம் இல்லை அப்படின்னு எழுதணும் அவ்வளவுதான் தேர்ட் சப்டிவிஷன் ஓவர் அடுத்து ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் போட்டு காட்டுறேன் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் நீங்களே போடுங்க ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் நிறைய நிறைய இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எளிமையானது தான் இது கொடுத்துருக்கிற கணக்கு நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை தவிர மீதி எல்லாமே ஏ தான் அப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபிசிடி எக்ஸ் இதில் எக்ஸை தவிர மீதி எல்லாமே பி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபிசிடி இங்கே ஃபுல்லாக மாறிலி உறுப்பு என்ன இருந்தாலும் நம்ம அதை சின்னு தான் வச்சுக்கணும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஏ பி சி இது மூணுத்தையும் எழுதிடுறோம் வழக்கம் போல் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி ஸோ பி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபிசிடி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏவுக்கு பதிலாக நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சிக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கிறது அதை இங்கே எழுதிட்டோம் ஏவ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் அப்புறம் சி ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இதில் இருக்கிற நம்பர்லாம் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோரு நைனு சிக்ஸ்டீன் அது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஏபிசிடி அப்படியே எழுதுகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் உற்று நோக்கும் பொழுது இங்கே என்ன வந்துருக்குதோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் 576 ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுமே சேம் அப்படின்றதுனால நமக்கு கழிக்கும் போது ஜீரோ ஆகி விடுகிறது டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நம்ம என்ன எழுத வேண்டும் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் வருது இத்தோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் முடிந்து விட்டது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மற்றும் ஒரு இனிய சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம்